প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি টুটলি রামান শুরু করছি আজকে তাজা চায়ের আড্ডা আজকে আমার সাথে আছে এমন একজন অ্যাক্লিম ফটোগ্রাফার যিনি দেশে বিদেশে অসংখ্য গুণী মানুষের পোর্ট্রেট নিয়েছেন সেগুলি নিয়ে এক্সিবিশন করেছেন এবং ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন ইয়েস হিজ নান আদার দেন নাসির আলী মামুন মামুন ভাই কেমন আছেন খুবই ভালো আছে আই এম সো অনার টু হ্যাভ ইউ হিয়ার আপনি কবে প্রথম শুরু করলেন রাস্তার উল্টো দিকে স্টুডিও নেহার নামে একটা স্টুডিও ছিল ওরা বিভিন্ন সময় আমাকে ক্যামেরা ধার দিত সততার বিনিময়ে ওদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতাম সততার বিনিময়ে ক্যামেরাটা ধার নিতাম এবং চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টার জন্য ধার নিয়ে এক ঘন্টা পরে ফেরত দিয়ে আসতাম এভাবে আস্থা হতো এবং ক্যামেরা ধার পেতাম তো ছেষট্টি সালে ধানমন্ডি লেকে গিয়ে প্রথম আমি ছবি তুললাম আমার বড় ভাই আমার পোর্ট্রেট করলো আমি তার পোর্ট্রেট করলাম এই প্রথম ক্যামেরায় ক্লিক করা আচ্ছা দ্যাটস রিলি নাইস ক্যামেরাটার নামটা কি ছিল বলেন তো সেটা ছিল ইয়াশিকা সিক্স থার্টি ফাইভ ওকে ওয়ান টোয়েন্টি বক্স ক্যামেরা স্টুডিওতে যে ক্যামেরা তখন কেমন লেগেছিল ভিতরে সেটা বলেন তো একটু আপনার ফিল হচ্ছে সেদিন তখন মনে হয় ভাষা প্রকাশ করা যায় যে আই ওয়াজ ক্লিকিং প্ল্যানেট আর্থ মানে ক্যামেরাটা আমার কাছে এমন একটা বিশাল একটা মহামূল্যবান বস্তু ছিল বিউটিফুল মনে হয়েছিল যে আমি প্ল্যানেট আর্থ ক্লিক করছি তো আপনার ভাই আপনার সাথে ছিল আমার বড় ভাই আমার সঙ্গে ছিল সে সাইকেল চালিয়ে আমাকে ধানমন্ডি লেকে নিয়ে গেল তাহলে হি এনকারেজড ইউ হি এনকারেজড ইউ দ্য মোস্ট আপনাদের ফ্যামিলিতে কে সবচেয়ে বেশি এনকারেজ করেছে আমার বড় ভাই করেছে এবং আরো অনেকেই করেছে কিন্তু যেভাবে মানে এনকারেজ করে একটা পরিবার থেকে সেইভাবে ঠিক আমি নারিশড বা এনকারেজড হই নাই তাহলে ইউ এনকারমেন্ট কেম ফ্রম পরিবারের আমার বাবা মা জানতো যে আমি একটা কিছু করছি কিন্তু কি করব এটা ভালো কিছু হবে কিনা তারা সন্দিহান ছিলেন কিন্তু কেউ বাধা দেননি কোনোদিন বাধা দেননি একদম না মুক্তি যুদ্ধের পরে 1972 সালে জানুয়ারি মাসে আমি দেখলাম যে এখন আমার সময় একটা কিছু করার আমি কি করব তখন আমি ভাবলাম ভাবতে থাকলাম যে আমাদের দেশে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রের সৃষ্টিশীল মানুষ বিখ্যাত মানুষ তাদের কিন্তু ঘরে কোনো ভালো ছবি নাই তাদের ঘরের দেয়ালে যে ছবি ছবিটা টানানো টানানো তাদের ঘরের দেয়ালে যে ছবিটা টানানো সেই ছবি তার চেহারা রিপ্রেজেন্ট করে না সেই ছবি স্টুডিওতে তোলা এবং সে যদি কালো থাকতো মুখে গর্ত থাকতো সেই ছবিটা দেখতাম একদম ফ্ল্যাট সাদা একটা ছবি আমি দেখলাম যে ওই ছবির মানুষ আর আসল মানুষ এক না আমি এমন পোর্ট্রেট করতে চাই যে ছবির মধ্যে ওই মানুষটির প্রাণ গুজে দেওয়া যায় তার ব্যক্তি চরিত্র তার ফিলসফি তার হাসি বেদনা কান্না এবং তার চেহারার যে মূল চিহ্নগুলো এবং তার আসল ঠিকানাগুলো আমি একজন ফটোগ্রাফার বিখ্যাত মানুষদের বাসায় যাবে তখন শুধু পত্রিকা এখনো তাও সেই বাসায় যাওয়ার রেওয়াজও ছিল না বছরে একবার বা দুই বছরে একবার পাঁচ বছর একবার কিন্তু একজন ফটোগ্রাফার বাসায় যাবে এটা অনেকে তখন সন্ধিহান ছিল এবং সন্দেহ করতো কেউ কেউ সেলিব্রিটি তাই না হ্যাঁ আমি তাদের প্রত্যেকে বলতাম যে দেখেন আপনারা সময় নষ্ট করে স্টুডিওতে যান আর ছবি তোলেন তাতে খরচ হয় সময় ব্যয় হয় আমি স্টুডিও হয়ে আপনাদের কাছে এসছি আমি আপনাদেরকে প্রিন্ট দিব আপনাদেরকে ভালো ছবি তুলে দিব তখন কি অলরেডি নেশার থেকে পেশায় চলে গেছে নাকি তখন যাইনি আসলে পেশায় আমি আসলাম আসলে 80 এর দশকের মাঝে মাঝে আচ্ছা তখন অনেক পরে অনেক পরে ওখানে ওটা থেকে ইনকারেজ করলো আমি তো প্রথমে যেটা কোনোদিন আমার পেশা হতে পারে আচ্ছা আই ওয়ান্ট টু নো নাও যে আপনি তো অনেক অনেক ছবি নিয়েছেন পোর্ট্রেট করেছেন বেশি ভাগ আই থিং ইন দ্য বিগিনিং ইউ পাবলিশ আউট অফ জাস্ট ল্যান্ডস্কেপ এই পর্যন্ত 8000 এর উপরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতিমান মানুষদের পোর্ট্রেট আমি করেছি লক্ষ লক্ষ ইমেজ আমি ভাবছিলাম আপনি বলবেন 100 200 8000 হলে তো আমাদের মনে পুরো সারা মাস চলে যাবে শুনতে শুনতে এবং এদের পোর্ট্রেট দিয়ে কিন্তু আমি চাই যে আপনি আমাকে 10টা নাম এখন যেটা মনে আসছে সেটা বলেন যে কালে ছবি নিয়ে এবং এদের পোর্ট্রেট দিয়ে 58টা সলো এক্সিবিশন হয়েছে আমাদের দেশে রিয়েলি 58 মানে 58 নট এ জোক দ্যাটস আ লট আমি কত নাম বলবো 8000 এর মধ্যে আমি কয়েকটা নাম বলি আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ওনা তো ওনা তো শিগগিরই 100 বছর হ্যাঁ নেক্সট ইয়ার 2020 তো কি করছেন মাদার তেরেসা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ওকে মিখাইল গর্বাচভ লেস ওয়ালেসা আপনি তো কাউকে বাদ দেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বিল ক্লিনটন মাই গড ইউ মেট এভরিবডি হিলারি ক্লিনটন স্টিফেন হকিং বিজ্ঞানী ওয়াও 
তারপরে হিউ জ্যাকম্যান সো প্রাউড অফ ইউ সিঙ্গার এলিসিয়া কিজ এরকম বহু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু তো আপনি তো খুব ট্রাভেলও করেছেন অনেক ট্রাভেল করতে হয়েছে অনেক ট্রাভেল এখনো করি এখনো করছেন জি জি তো এই যে সামনে যে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও ওনার জন্ম শতবার্ষিকীর যে জাতীয় উদযাপন কমিটি হয়েছে সেই কমিটির মধ্যে আমি একজন সক্রিয় সদস্য এবং তার জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ করে छविजे আমাদের যে খুব বিখ্যাত আর্টিস্ট এস এম সুলতান ওনার সাথে আপনি মনে হয় দশ বছর তার সাথে দশ বছর প্রায় দশ খুব ঘনিষ্ঠ একটা সম্পর্ক ছিল এই সম্পর্কটা কিভাবে গড়লো সেটা আমি জানতে চাই আর তার যে মানে উন তো আর্টিস্ট হ্যাঁ হিজ পেইন্ট তো আপনি ওনার ওনারও সোল এক্সিবিশন করেছেন বাট অন পোর্ট্রেট হিজ হিজ পিকচার্স and uni seta udbodhon korechen mone hoy prothom ta uni udbodhon korechen nije pradarshoni beautiful he did it himself oi pradarshoni te eshe সেটা গ্যাট ইনস্টিটিউটে হয়েছিল উনিশশো পঁচাশি সালে পিসার পিটার জেভিটস তখন জার্মান ডিরেক্টর ছিলেন উনিও এস এম সুলতানের অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন তিনি ওই প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন সুলতান ভাই নিজে এক্সিবিশনে উপস্থিত হয়ে বললেন যে এই আলোকচিত্র শিল্পীর সঙ্গে আমার একটা সেন্টিমেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট আছে প্রথম বাক্যটাই উনি তাই বললেন এবং আমার সম্পর্কে অনেক সুন্দর সুন্দর বাক্য উনি বললেন আর এস এম সুলতানের উপরে যে আমি দশ বছর তার সঙ্গে আমি যে একটা যাপিত জীবন যাপন করেছিলাম সেইটার অনেক প্রসঙ্গ এবং কাহিনী উনি সেদিন দর্শকদের বলল হাউ ওয়ান্ডারফুল কিন্তু আমি একটা জিনিস পড়ি আপনাকে একটা জিনিস জানেন তো এখন আমি বলতে চাই যে এস এম সুলতান জীবিত নেই সত্যি তার সঙ্গে 72 ঘন্টা একসাথে অতিবাহিত করা বা বসবাস করা প্রায় অসম্ভব সত্যি আমি নিজে দেখেছি কারণ ওনার জীবন যাপন এমন ছিল ভেরি डिफरेंट না ভেরি डिफरेंट এবং বোহেমিয়ান শুধু না এমন পাগলামিতে ভরা पोर्ट्रेट সত্যি কয়েকটা মাত্র দেখলাম কিন্তু খুব ভালো লাগলো এক্সেলেন্ট ফটোগ্রাফি অবভিয়াসলি ইউর আর লেজেন্ড ইউর এভরিবডি নোজ ইউ আর যা মজার মজার কথা বলছেন আর এত ইন্টারেস্টিং মাই গড এটা কত কিছু জানার আছে আপনার থেকে এস এম সুলতান সম্বন্ধে সব কিছু জানলাম না তো আপনার থেকে আর একটু বিশেষ সুলতান ভারত উপমহাদেশে এমন একটা চরিত্র যিনি একাই শুরু একাই শেষ তার মতো কেউ ছিল না এখনো কেউ নাই কিন্তু আপনি যে বলছেন একটু এক্সেন্ট্রিক ছিল সেটা একটু শুনতে চাচ্ছি ধরেন ওনার সাথে বাইরে বেরিয়েছি উনি খালি পায়ে কাদা টাদা মানে পায়ে মেঘে টেকে উনি ক্যানভাস ছড়ানো আপনার ফ্লোরের মধ্যে সেই উনি ফ্লো ক্যানভাসের উপরে চড়ে বসলেন আচ্ছা তাই না একদম কাদা সহ তারপরে এবং রং টং মাখিয়ে সেই কাদা টাদা সহ উনি ছবি আঁকলেন অদ্ভুত ব্যাপার অদ্ভুত দেখে মনে হয় যে উনি কি করছেন আসলে কিন্তু আসলে পরে দেখলেন যে তো সাংঘাতিক পিস অফ আর্ট একদম মোস্ট মডার্ন আর্ট আর তার কাজের ধারা দেখলে মনে হয় যে সব বার্সাই ভিউ উনি ওপর থেকে না হ্যাঁ আকাশ থেকে তিনি আর্ট দেখতেন তার দেখবেন গরু বাছুর পুকুর নদ নদী গ্রাম এবং বাংলাদেশের যে কৃষি সভ্যতা সত্যি সব কিন্তু বার্ডসাই ভিউ একটা অদ্ভুত জিনিস যে তার ছবির কম্পোজিশনগুলি অন্যরকম ইউর অসো ভেরি মানে ক্লোজ টু কামরুল হাসান কামরুল হাসান ওটা একটু শুনতে চাই উনি ওনার টেম্পারমেন্ট কীরকম ছিল কামরুল হাসানের একটা একটু খুবই একাডেমিক ছিলেন কামরুল হাসান খুব উঁচু মাপের শিল্পী এবং উনি প্রত্যেক দিন ছবি আঁকতেন যখন ওনার অসুস্থ বা জ্বর হতো তখন শুয়ে শুয়ে ছোট ছোট কার্ড এভাবে বালিশে শুয়ে উনি ছবি আঁকতেন তাও করতেন উনি প্রতিদিন ছবি আঁকতেন এবং আমার সৌভাগ্য যে এস এম সুলতানের মতো মানুষ আমার আর্টটা পোর্ট্রেট করে দিয়েছেন আমার নিজের যেমন তার পোর্ট্রেট করেছি 
এবং আমাকে উনি সৃষ্টি করেছেন তার রেখায় তার কলম দিয়ে পেন্সিল দিয়ে তো বাংলাদেশে তো আর্টিস্ট গ্রুপে আপনি ছিলেনই কিন্তু আমাদের জাতিগত সম্বন্ধে কিছু হ্যাঁ এখনো আছেন আর জাতির পিতা সম্বন্ধে কিছু জানতে চাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি সবাইকে আকর্ষণ করতে পারতেন সত্যি আমি একটা ছোট্ট ঘটনা বলি 28 সেপ্টেম্বর 1973 বাংলাদেশ বিমান বাহিনী দিবস সেই দিন আমার কোনো কার্ড নাই প্রেসের কিছু নাই এবং আর্মিদের ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে সেই এয়ার ফোর্স বেজে উনি চিফ গেস্ট সেখানে ক্যামেরা উঁচু করে কোনোভাবে ঢুকে পড়লাম আচ্ছা ঢুকে গিয়ে আমি যা জুটসো জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলাম না তো বঙ্গবন্ধু এসে উপস্থিত হয়েছেন উনি সামনে সারিতে বসে আছেন তার পাশে স্পিকার মাহমুদুল্লাহ সাহেব আমি বঙ্গবন্ধুর পায়ের ঠিক তিন ফিটের মধ্যে ঘাসের মধ্যে বসে পড়লাম তারপর এমন একটা পরিস্থিতিতে যে ওনার চোখের নাগালের মধ্যে ফোকাসের মধ্যে কেউ আমাকে ওখান থেকে বের করতে পারছে না হঠাৎ বঙ্গবন্ধু ওই আর্মিদের কুচকা আওয়াজ তারপরে আপনার প্লেন উঠছে উপরে হেলিকপ্টার আর্মি উঠছে হঠাৎ উনি আমার দিকে তাকিয়ে বলল যে ও ক্যামেরা দিয়ে আমার সাইকোলজি পরীক্ষা করতে এমন একটা হাসি দিলেন এক দেড় সেকেন্ডের আমি সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা ছিল সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক লাকি ইউ আই আমি দু সালে জাতীয় জাদুঘর আমার একটা প্রদর্শনী করেছিল সেই ক্যাটালগে প্রচ্ছদে সেই ছবিটা আমি দিয়েছিলাম প্রথম ব্যাপারটা নিশ্চয়ই একটা হিস্ট্রি দেন যে কখন উঠিয়েছেন কি উঠিয়েছেন আপনি সামনে বছরে কিন্তু সেটা করবেন আমি কোথায় উঠিয়েছেন কেন কি বলেছিল কি পরিস্থিতি সেগুলো আমরা সব শুনতে চাই জানতে চাই খালি ছবি দেখব না ছবির সঙ্গে সঙ্গে গল্পটা আমি দিই জি আপনার গল্প দিতেই হবে চার লাইন হলো দিতে হবে কারণ আমরা জানতে চাই দর্শকরা জানতে চায় দেখেন এই যে স্টিফেন হকিং সেই পৃথিবীর বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী छवि বললাম যে আপনার সাথে ডক্টর ইউনুসের একটা ছবি তুলতে চাই উনি বললো ইয়েস উনি তো আর কথা বলতে পারেন না ভয়েস বিশেষ যে ভয়েস সিনথেসাইজার ওইটার মাধ্যমে ইয়েস বললেন আমি একদম কেঁপে উঠলাম মানে কণ্ঠটা এমন অ্যাকসেন্ট ছিল একটা ব্রডকাস্টিং ভয়েস ছিল আমেরিকান অ্যাকসেন্টে আমি কেঁপে উঠলাম যে এরকম ভয়েস ওরকম একটা অসুস্থ মানুষ ছবি উঠালেন এবং খুবই মুমূর্ষ অবস্থায় একটা হুইল চেয়ারের মধ্যে একবারে বাঁকা ঢাকা হয়ে এবং মুখে সবসময় লালা ঝরছে এবং আমি ক্যামেরা যখনই ফোকাস করি ওনার মেয়ে এবং ওনার এজেন্ট মেয়ে এবং ওনার পরিচারিকা এসে বাধা দেয় বারে বারে খুব ভদ্রভাবে হোয়াইট হাউসের ভিতরে দেয়নি না কিন্তু আমি শুনি না উঠে ফেলেছে ক্লিক করেই যাচ্ছে কারণ আমি জানি যে এই মুহূর্ত বন্ধ করার এই মুহূর্ত হবে না বন্ধ করার ডাক্তার এবং কারিগর আমি নিজে কাজেই আমি ওগুলো করে চলেছে ইউ আর সো লাকি যে মানুষে তো অনেকে ফটোগ্রাফার হয় অনেকেই তো পোর্ট্রেট করেন কিন্তু আপনার মতো এত সৌভাগ্য আপনার যে you have been in touch with the top people of bangladesh not not only artist but amader shobar jader ki apnar sathe jader sathe gechen ei je dr yunus sir the je apni you had the privilege of going to the white house hmm, amader nobel prize er shonge je prithibir shudhu uni micro credit ebong social business nena sara prithibir jara boro boro mahataroka jemon hugh jackman apni to mikhail gorbachev er chobi tulechen boro boro nayok nayikara tar kache kintu ashe dekha korte ashe onar shomoddhe ekta sundor shei sujog guli pai hugh jackman ashlen tar shonge dekha korar jonno hotel e भाबलम छवि तुलते दीबें कि दीबें ना अनुरोध कर लगे अनुरोध कर लें এই ছবি কোথাও ব্যবহার করুন কিন্তু করেন নি নিচের পার্টটা আমি করি নাই আচ্ছা দ্যাটস ভেরি নাইস অফ ইউ এবং তাকে একটা ছবি আকার অনুরোধ করলাম যে আমাকে একটা ছবি এঁকে দাও উনি ছবি আঁকলেন কিন্তু এই সব মহা তারকা আপনি আমি আর একটা জিনিস শুনতে চাই আপনি একবার দেখালে দ্বিতীয়বার দেখা হওয়া প্রায় আপনি তো এত এত মানুষের কথা বলছেন কিন্তু একটা মানুষের কথা আমি শুনতে চাই এখন বিকজ হি ইজ আ ভেরি মানে ওয়ার্ল্ড রিনাউন্ড মিখাইল গর্বচকের সম্বন্ধে শুনতে চাই মিখাইল গর্বচক আই ইউ হ্যাভ টু টেল আস এ লিটল স্টোরি তাহলে একটা লাইন বললে হবে না মিখাইল গর্বচককে আমি পাই হলো প্রথম 2009 এ বার্লিন ওয়াল ভাঙার পঁচিশতম বার্ষিকীতে এটা বার্লিনে 
উনি এসেছিলেন এক গেস্ট হয়ে এবং আমাদের নোবেল বিজয়ী ডক্টর ইউনুস উনিও একজন অতিথি ছিলেন ওকে সেই অনুষ্ঠানে দেখলাম যে মিখাইল গর্বাচক তিনি খুবই স্মার্ট লোক কিন্তু যেভাবে তাকে ছবিতে দেখি ওইরকম না বেশ ছোটোখাটো অনেক মোটা ছোটা আস্তে আস্তে হাঁটেন আমি তাকে বললাম যে আমি ছবি তুলবো একটু দাঁড়ান উনি বললো আমাকে কি করতে হবে এইভাবে দাঁড়ালেন আমি খুব অবাক হয়ে গেলাম যে সত্যি যার একটা স্বাক্ষরে সত্তর বছরের পৃথিবীর কমিউনিস্ট শাসন একবারে অপসারিত হয়ে গেল উদাহ হয়ে গেল তার মতো এরকম বিখ্যাত লোককে সামনে সামনে দেখা হতো পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার আসলে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার তারপরে আরেকবার তাকে পেয়েছিলাম আরেকটা অনুষ্ঠানে টু থাউজেন্ড টুয়েলভে উনি নাট ডেকে স্টেজের পাশে বক্তৃতা দিতে যাবেন তার আগে উনি নাট ডেকে ঘুম রিয়েলি এবং আমি যখন ছবি তুলতে যাব বাধা দিলেন তার প্রাইভেট সেক্রেটারি নিয়েন না সেই মহিলা সেক্রেটারি এসে তার গালে একটা ঠান্ডা পানির বোতল ছোঁয়ালেন সাথে সাথে মনে ঢুকে আমি বললাম যে হোয়াট আর সারপ্রাইজ আমি তো জানি না আমার এই অল্প সময়টা পারবো কিনা সবকিছু কাভার করতে কিন্তু বিফোর উই গো টু দ্য নেক্সট বেড আমি চাচ্ছি যে বিদেশি যাদের আপনি ছবি তুলেছেন পোর্ট্রেট তাদের কিছু ছবি আমি দেখাতে যাচ্ছি ভিউয়ার্সদেরকে দেখাতে পারি অবশ্যই আচ্ছা দর্শক কিছু বিদেশি মানুষের খুব গুণী ব্যক্তিদের ছবি উঠিয়েছেন উনি পোর্ট্রেট উঠিয়েছেন সেগুলো কিছু ছবি দেখে নি এখন ওয়ান্ডারফুল পোর্ট্রেটস রিয়েলি রিয়েলি বিউটিফুল পোর্ট্রেটস মামুন ভাই আমাদের সাব কন্টিনেন্টে আমি জানি আপনি সত্যজিৎ রায়ের সাথেও পোর্ট্রেট নিয়েছেন আর অনেকের সাথে একটু বলেন আমার আমার ছবির সিংহভাগ অংশ কিন্তু এই ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন যারা বিখ্যাত মানুষ তাদের সেলিব্রিটিদের আমি সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে যাই উনিশশো সালের উনিশে জানুয়ারি সেটা একদল কবি সঙ্গে আমি বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি শামসুর রহমান নির্মলেন্দু গুণ আবু হাসান শাহরিয়ার এবং আরও কয় রবি রহমান তারা সবাই ছিলেন সাথে আমার সঙ্গে ক্যামেরা ছিল এবং আমি খুব উত্তেজিত ছিলাম যে সত্যজিৎ রায়কে প্রথম দেখব পঁচাশি সালে কি দেখলাম সত্যজিৎ রায় সেই পুরনো বাড়ি বিশপ লাইফ রয় স্ট্রিটের নিজের দরজা খুলে দিলেন এবং সেই দরজার সমান লম্বা মনে হয় যে সাত ফুট তাই নাকি ওকে দরজা খুলে প্রথমেই একটা ধাক্কা খেলাম উনি বললো যে এতজন লোক আমরা কিন্তু মাত্র নয় জন আমাদের সঙ্গে আমাদেরকে নিয়ে গিয়েছিলেন কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় দেখেন কাজের সঙ্গে তারপর সতীজিৎ রায়ের এই কথা শুনে শক্তি চট্টোপাধ্যায় পিছন দিক দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলেন উনি চলে গেলেন চলে আসলেন হ্যাঁ উনি তো খুবই রকচটা মানুষ তা আমরা ভয় ভয় ঢুকলাম আমতা আমতা করে আগেই কিন্তু বলা ছিল নয় জন যাবো তো উনি কেন যে এটা বললেন আমরা জানি না আমি কবি আমি দৈনিক বাংলার সম্পাদক হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি আমি জানি জানে তখন নির্মলেন্দু গুণ বললেন যে আপনি কি বাংলাদেশের কবিতা পড়েন উনি বললেন যে আমি যদি বই পাই কেউ দেয় এখন তো আমি চোখে ভালো দেখি না আমার অপারেশন হয়েছে এরকম একটা পাশ কাটিয়ে গেলেন আর কি তারপরে এক পর্যায়ে বললেন যে চা টা খাওয়ারই আমার তো বাসায় লোকজন নেই এটাও কিন্তু উনি নিজে শিল্পকলা একাডেমি পেয়েছি গত বছর আর দু সালে 
লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট পেয়েছি ছবি মেলা থেকে বিউটিফুল এবং ওই একই বছর ডেইলি স্টার এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের যৌথভাবে ওরা আয়োজন করে সেলিব্রেটিং লাইফ ওখানেও আমি লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড সব তো যা পার পেয়ে গেছি আমি খুবই ভাগ্যবান সম্মান সবগুলোই পেয়ে গেছি যেটা আপনি বললেন যে বিদেশে বিদেশে কিন্তু অনেকেই আমার ছবি পছন্দ করে এবং আপনি নাম বললে অবাকই হবেন আমি নিজেও বিস্মিত হয়ে যাই স্পেনের রানী সোফিয়া প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তারপরে আমেরিকান বিট কবি অ্যালেন গিনসবার্গ তিনি প্রয়াত তারা কিন্তু প্রত্যেকে আমার ছবি পছন্দ করতেন এবং করেন আমার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট যে পোর্ট্রেট এগুলো তারা লিখেছেন বলেছেন এগুলোর ভিডিও পর্যন্ত আছে আপনার ফিউচার সম্বন্ধে একটু বলেন এক লাইন যে আপনি কি করতে চান প্ল্যাটফর্ম ফটোজিয়াম নামে আমি একটা জাদুঘর করতে চাই যেখানে আমার দেশের পোর্ট্রেট খ্যাতিমান ব্যক্তিদের হাতের লেখা চিঠি পাণ্ডুলিপি ডায়েরি ব্যবহার করার জিনিসপত্র তাদের আঁকা ছবি তাদের সেলফ পোর্ট্রেট এগুলো আমি সংগ্রহ করছি এবং করেছিও এগুলোর একটা গ্যালারি করতে চাই মিউজিয়াম করতে চাই যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এখানে এসে শিক্ষিত হয় তো আপনি তো গ্যালারি করবেন ইনশাল্লাহ জাদু করেন জাদুঘর করবেন আমরা সবাই যাব দেখব কিন্তু আজকে আমাদের যেহেতু মুহূর্ত আর সময় নেই আমাদের হাতে তবে আপনার পছন্দ মতো দশটা ছবি যেটাই আপনার ভালো লাগে পোর্ট্রেট সেটা দেখা দেখা পাবেন নিয়ে এসেছি দর্শকরা দেখবে দর্শক দেখবে আজকে দর্শক মামুন ভাই দশটি প্রিয় পোর্ট্রেট এখন দেখানো হবে আপনারা নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন সেগুলো কারণ <laughs> 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 I I'll have to feel honored now to take a picture with you. No, I mean you too. Please ask. Chole ashen amar kache. I feel so honored. Ashen amar ma khub bhalo lagche dekhte apnake. Priyo darshok, NTV niyomito ayojon Tada Chai Radha jekhane shesh korchi. Apnara Tada Chai Radha ba NTV er onno kono program dekhte chaile log in korun www.ntvbd.com e. Agami shoptay abar dekha hobe. Toto din shobai bhalo thakben, shusto thakben ar एन टी सकबें <laughs>